La familia Perrón se muda a una casa donde apenas llegan la mascota no quiere entrar. Mientras acomodan las mudanzas, April juega junto al lago con una cajita musical y por la noche mientras las niñas juegan a un juego llamado Aplauso Escondido, encuentran un sótano. Antes de ir a dormir, Caroline observa desde la ventana que la perra Sadie no para de ladrar. Por la mañana los sucesos extraños continúan. Ella despierta con un moretón, hace mucho frío dentro de la casa. La mayor de las niñas se quejaba de que por la noche había olor a podrido en su habitación, pero por la mañana desapareció. Y no solo uno, sino dos de los relojes que vio Caroline se detuvieron a las 3 y 7. April pregunta a su madre por Sadie y ella le contesta que está afuera. La niña la va a buscar y la encuentra muerta. Por otra parte, vemos que un periodista visita la casa de los Warren y junto a él le da un pequeño recorrido al museo de objetos embrujados. Allí nos enteramos de que un cura bendice este sótano una vez al mes y cuando la pareja investiga estas posesiones, toman muchas precauciones para que no se aferren a ellos, aunque parece no ser suficiente en caso de exorcismos. Por la noche, Christine siente un tirón en su pierna y acusa a su hermana Nancy de tirarse pedos. Además, Tres golpes despiertan al padre que se quedó dormido en su estudio. Si bien ve una puerta abriéndose, se encuentra con que la ventana estaba abierta, por lo que cree que la puerta se abrió por una corriente de aire. Luego en las escaleras se encuentra a Andrea, quien le dice que Cindy entró sonámbula a su habitación. La niña estaba golpeando su cabeza contra el armario. Por la mañana Roger ve que su esposa tiene más moretones y que los pájaros se estrellan volando contra la casa. Una vez que las niñas mayores van a la escuela, Caroline ve que April está hablando sola y le pregunta con quién habla. La pequeña le contesta que es su amigo Rory y que luego de hacer sonar la caja musical podrá verlo detrás de ella, pero solo recibe un susto por parte de April. Luego juegan a aplauso escondido. En la habitación de Andrea alguien abre el armario y aplaude desde allí. Caroline cree que es su hija, pero cuando palpa allí dentro no encuentra a nadie. En cambio, April entra y le dice que se había escondido en la habitación de Nancy y Christine. Por otro lado, el padre debe hacer un viaje por su trabajo de camionero, por lo que estará fuera de la casa. Y por la noche, Christine nuevamente siente que le estiran de la pierna. Primero le pide a su hermana que no la moleste, pero luego el tirón es más fuerte por lo que se levanta sobresaltada. Al ver a su hermana durmiendo en su cama, se asusta. Ella ve que hay debajo de su cama y no encuentra nada, pero luego escucha el rechinar de la puerta. Cuando ve en aquella dirección, la puerta se mueve. Christine despierta a Nancy muy asustada y le dice que hay alguien detrás de la puerta, aunque su hermana no ve a nadie. Nancy va a mostrarle a Christine que se equivoca y allí parada siente olor a podrido. Christine le dice que ahora está detrás de ella y acto seguido la puerta se cierra de un portazo por lo que las niñas gritan muy asustadas. Sus padres corren a la habitación y la consuelan con que tal vez fue una pesadilla, aunque Christine insistía en que aquello que la acechaba quiere ver a su familia muerta. En la mañana Caroline vuelve a ver otro moretón en su brazo y toma pastillas porque cree que es por falta de hierro. Por la noche, mientras acomodaba la ropa, escucha a alguien reírse por lo que cree que sus hijas siguen despiertas y sale a decirles que vayan a la cama, pero cuando visita las habitaciones ve que todas estaban dormidas. Luego un ruido fuerte la sobresalta y cuando va a ver qué sucede descubre que los retratos familiares se cayeron de la pared. Mientras baja, el reloj da tres campanadas. Caroline va a ver si hay alguien en la sala y escucha aplausos como en aplauso escondido. Luego la puerta del sótano se abre y escucha sonar a aquel piano viejo. Al encender la luz no ve a nadie y amenaza a quien quiera que se encuentre en el sótano con encerrarlo. Cuando se dispone a salir, la puerta se le cierra en la cara tirándola por las escaleras. De un estante cae una pelota, y mientras subía aterrada por las escaleras, la lámpara explota por lo que todo queda a oscuras. Luego vuelve a escuchar aquella risa infantil y prende un fósforo. La voz de un niño le pregunta si quiere jugar a aplauso escondido. 
Andrea nuevamente ve a Cindy dormida golpear su cabeza contra el armario y la lleva a dormir a su cama, mientras la acomoda escucha golpes que provienen de dentro del armario. Cuando lo abre no ve a nadie, Cindy levanta la mirada arriba del mueble y Andrea sigue la mirada de su hermana. Roger que volvía de su viaje escucha los gritos y corre a su casa. Por el camino abre la puerta del sótano liberando a Caroline y juntos corren a la habitación de Andrea. En otra conferencia de los Warrens, donde nos muestran un exorcismo, nos enteramos de que los espíritus se alimentan del miedo. El hombre poseído por un demonio hablaba un excelente latín, lloraba sangre y le aparecían estigmas de cruces invertidas en su cuerpo. Ed comenta que asistió a muchos exorcismos. Son muy peligrosos no solo para el endemoniado sino para todos los que están en la habitación. Luego describe tres etapas de la actividad demoníaca. Infestación, opresión y posesión. Caroline estaba presente en aquel seminario y le pide a los Warrens que vayan a investigar su casa. Ed no quería aceptar el caso porque creía que habría una explicación racional, pero Caroline insiste por lo que Lorraine acepta. Cuando Ed y Lorraine llegan a la casa, los perrón les cuentan todo lo que están viviendo. Aunque enciendan la calefacción, la casa siempre está helada y hay un fuerte olor a carne podrida por toda la casa, a lo que Ed explica que podría ser por presencia demoníaca. Luego se encuentra con dos puertas trabadas para evitar que se golpeen. Ed pregunta si va de tres en tres a lo que Roger asiente. Stops at dawn. Uh -huh. Ed les explica que es un insulto a la Santa Trinidad, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no sé ustedes, pero yo tomé la comunión a los 8 años. Y si bien no soy ultracatólico, esta frase es la que más me impresionó de toda la película. También cuentan que toda clase de pájaros se estrella contra la casa y se rompe en el cuello. Todos los relojes de la casa se detienen a las 3 y 7 y que todos los retratos familiares se caían por lo que dejaron de colgarlos. Luego van al sótano donde Lorraine percibe muchos gritos. Ed le pregunta a su esposa si está recibiendo algo a lo que ella contesta que algo muy malo había ocurrido en aquel sótano. Ed le pregunta por los moretones a Caroline, a lo que ella contesta que es por falta de hierro. Luego Ed hace una entrevista a los perrón. Por su parte Lorraine habla con April y le pregunta por su amigo. La niña le dice que se llama Rory y también vive en la casa. Lorraine intenta ver a Rory por el espejo de la caja musical que April había encontrado y al parecer lo ve. Luego va al árbol donde percibe que alguien se colgó allí. Los perrón cuentan que compraron la casa en una subasta y nunca supieron quiénes vivieron allí antes que ellos. Ed concluye que la casa necesita una limpieza, un exorcismo. Roger creía que era algo que se le hacía solo a las personas, a lo que Lorraine contesta que no necesariamente es así. Caroline propone irse de la casa, pero Ed les dice que eso no serviría, y deja que Lorraine explique lo que vio. Al entrar a la casa se encontró con una entidad oscura y también lo percibió en el resto de la propiedad. Al cruzar la puerta estaba aferrada a la espalda de Caroline. Luego la vio entrar en la sala con las niñas y según Lorraine, sin importar dónde vayan, la entidad se aferró a la familia y se alimenta de ellos. Lorraine dice que tienen muchos espíritus en la casa, pero que solo uno les preocupa porque está lleno de odio. Roger propone llamar a un sacerdote, pero Ed les dice que primero necesitan una autorización de la iglesia, y para ello deben investigar, juntar evidencias y pruebas. Antes de irse, Ed pregunta si las niñas están bautizadas, a lo que Roger da una negativa. Ed le recomienda hacerlo porque las cosas podrían ponerse peor por la visita que hicieron, ya que ellos son una amenaza. Una vez en casa, Judy le regala un collar a su madre con su foto y ella se queda con otro collar con la foto de sus padres. Ed por su parte estaba terminando de revisar la grabación de la entrevista en la casa de los perrón, pero al parecer la grabadora no captó la voz de Caroline. Luego le pregunta a Lorraine si descubrió algo y ella contesta que muchas cosas. La granja original fue construida en 1863 por un hombre llamado Jetson Sherman, casado con una mujer llamada Bathsheba. 
que era pariente de Marytown Etsy, una mujer acusada de brujería en Salem y que fue colgada. Ambos tuvieron un bebé y cuando tenía 7 días, Jetson la descubrió sacrificándolo en la chimenea. Corrió a ese árbol junto al muelle, lo escaló, proclamó su amor a Satanás, maldijo a cualquiera que intentara quitarle su propiedad y se colgó. Y fue declarada muerta a las 3 y 7 de la mañana. En aquella casa también vivió una familia cuyo apellido era Walker en los años 30. Rory, su hijo, desapareció misteriosamente en el bosque y luego la madre se suicidó en el sótano. La granja original era de 80 hectáreas y había sido vendida en partes. Hubo otro niño que se ahogó en un estanque y la criada de una casa vecina también se suicidó. Terminada la explicación, la grabadora se enciende sola. Y en la casa de los Warren también se detienen los relojes a las 3 y 7 de la madrugada. Al día siguiente comienzan a trabajar para juntar pruebas, instalan aparatos y nos explican que uno de ellos es un termostato que hace que la cámara saque una foto. Luego Ed comienza a repartir iconos religiosos por toda la casa para provocar la reacción de lo profano, sin embargo aquella noche no encontraron nada. A la mañana siguiente, luego de desayunar, Lorraine colgaba la ropa lavada. Allí ve un fantasma que la observaba desde la ventana de la habitación de Caroline. Ella corre y trata de entrar a aquella habitación, pero la puerta estaba trabada, y así el fantasma posee a Caroline. Lorraine oye que Caroline está tosiendo y cuando se dispone a entrar por otra puerta, Caroline sale y le dice que solo despertó con un poco de náuseas. Llegada la noche, Brad, el policía escéptico, se cansa de vigilar por lo que va por un café. Mira por la ventana pero no había nadie. Y luego escucha... Look what she made me do. Echa un vistazo afuera y no encuentra a nadie. Aunque al entrar ve a un fantasma que le muestra las muñecas y le dice que ella la obligó a hacerlo. Luego el fantasma se va y él la sigue, pero no encuentra nada. Sale del lugar llamando a Ed... Brad comienza a gritar y todos van en su ayuda. En aquel momento comienzan a captar algo. Cindy caminaba sonámbula y las cámaras se activan. Entra en la habitación de Andrea y la puerta se cierra. Ed y Roger corren para no dejarla sola, pero la puerta estaba trabada. Drew le dice a Lorraine que captaron algo. Finalmente Ed y Roger vuelven a entrar a la habitación pero no encuentran a Cindy. Ed envía a Brad por las luces ultravioletas y encuentran a Cindy detrás del ropero. Luego de sacarla de allí, April le dice a Lorraine que allí es donde Rory se esconde cuando tiene miedo. Lorraine va a investigar el escondite, le pide a su marido la caja musical de April y encuentra una soda. Luego pisa una madera que se rompe cayendo del primer piso al sótano. En la oscuridad pone en marcha la cajita musical y se encuentra con una señora que decía que ella la obligó a hacerlo. Si bien el fantasma desaparece, ve los pies de una mujer colgada que luego la persigue mientras ella corre a las escaleras. Y antes de poder escapar, le quita el collar que le había regalado su hija. Lorraine descubre lo que Bathsheba hace. Ella había poseído a la madre de Rory para que matara a su hijo y que ahora visita a Caroline todas las noches por eso tiene esos moretones. La bruja se alimenta de ella. Luego los crucifijos comienzan a caer y la bruja levanta a Nancy del suelo tirándole los pelos, aunque Lorraine logra detenerla cortándole el cabello. Por su parte Drew había grabado la escena. Al tener las pruebas que necesitaban, todos salen de la casa. Mientras Lorraine estaba sentada en la van, escucha a la voz de su hija. Va al río y la ve flotando como si fuera un cadáver. Ella llama a su casa y le pregunta a su madre por Judy, quien le dice que estaba bien. Y luego le explica a él que era una especie de advertencia. Los perrón se instalan en un hotel mientras Ed y Lorraine llevan las pruebas a un cura que si bien son convincentes, les dice que la aprobación debe venir del Vaticano ya que las niñas no están bautizadas. Bathsheba comienza a molestar a Judy, que se le aparece en la sala peinando a Annabelle y le lanza una silla aunque es rescatada por su padre. La niña cuenta lo que vio, Ed va a verificar en su sótano y encuentra la muñeca allí. 
Por otra parte, Roger llega junto a Drew al hotel donde los perrones se alojaban. Las niñas los esperaban afuera para decirles que su madre se había llevado a Cindy y a Christine y que la mujer olía a carne podrida. Roger consulta a los Warren y concuerdan en volver a la casa embrujada. Allí Ed, Lorraine y Brad bajan al sótano donde ven a Caroline tratando de matar a Christine y a Roger y Drew tratando de detenerla. Entre todos logran apartar a Caroline de Christine y cuando intentan sacarla de la casa la bruja comienza a lastimarla. Lorraine dice que si la sacan de la casa la bruja la va a matar. Luego el espíritu la arrastra al sótano donde todo se pone violento aunque logran reducirla y comienza el exorcismo. La mujer poseída levita y trata de matar a Ed. El exorcismo no tuvo éxito y Bathsheba posee completamente a Caroline. Mientras tanto Drew busca a April por toda la casa y la encuentra escondida debajo del suelo de la cocina. Él grita donde la encontró por lo que Bachiba escapa de los Warren para matar a la niña. Todos la siguen para tratar de detenerla y una vez más comienza el exorcismo, mientras Lorraine y Roger le piden a Caroline que luche desde adentro. Finalmente Lorraine le recuerda a Caroline aquel día en la playa. Ella vomita a Bachiba expulsando a la bruja de su cuerpo y así todos pueden salir de la casa, incluida Caroline, que ya no estaba poseída. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo, si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.